，各位喜爱棒球的观众朋友，大家午安！欢迎透过中华民国听障棒垒球协会的脸书以及 Hop Sports 网络转播平台，来欣赏到第一届世界杯听障棒球锦标赛第三天的赛程，在台北市天母棒球场来进行。那今天所要进行的第三场比赛哦。呃，由地主队中华队来跟一日两战的韩国队要来进行交手。那中华队在开幕战对墨西哥赢得比赛胜利之后，两场比赛都展现很好的韧性。昨天在面对美国队的比赛哦，呃，也是双方两度的互换领先之后，最后挤出一个这个啊，对方应该是内野的滚地球处理上面失误哦，最后一分的比赛哦。手下再见的比赛胜利。那这场比赛的转播服务工作由我陈世正来为大家来共同转播。那同样在画面的左下方，呃，有今天辛苦一整天替大家来进行手语转播服务工作的老师，呃，同时也有搭配的字幕。那谢谢张慈山老师。那、啊、这场比赛在韩国队的部分哦，我们等一下会看到这个攻守名单。那他们在先发投手的一个准备上面哦，啊，似乎是维持的跟前一场比赛一样阵容。那先来看到中华队的一个攻守顺序，今天安排的开路先锋是欧正中担任指定打击，二棒是黄继贤，三棒赖俊郎，四棒施博伟，五棒郭瑞仁。郭瑞仁也是昨天其实能够赢球、哦，后来上场中期非常重要的关键。六棒高瑞强，七到九棒分别是林博逊、薛家驹以及陈科惠。那韩国队今天所安排的先发投手，就是前场比赛我们看到的孙正浩。哇，这个已经超过八十球的用球，等一下看看他投球的一个压制能力了。搭配捕手一样是徐吉元，一垒手马孝俊，二垒手是李宇熙，三垒手金全是游击手金善道。三名外手有左自右是徐炯明、宋永泰以及申玉元。那大概在整个阵容上面哦，右外手有做人员的更换而已。那打序上面并没有太多的一个变动。那就看看前场比赛中华队应该有提早到场来做观察哦。啊，那针对前场比赛，韩国队虽然赢球，但这当中教练团有没有发现一些可以突破的攻击点哦？来。哦，看看中华队是不是有机会在今天哦继续连胜哦，来寻求这场比赛这一次的一个赛会、哦，第一届世界杯听障棒球锦标赛的三连胜。那韩国队在今天的比赛虽然要一日两战比较辛苦、哦，但好处哦跟优点可能是就顺着比赛已经身体热度热开的情况底下、哦。整个节奏来讲，对气温的一个适应也会比较良好。那中华队要注意的就是说，比赛前期的话，会不会这几天因为赛会刚好虽然没有碰到下雨，但跟前面几天的天气相较，瞬间降温的幅度蛮大的、哦。那整个热身够不够充足？一开始打起来会不会绑手绑脚？这个要特别来注意。这边韩国队也还在场中哦，因为正常来讲的话，现在应该是要哦，两队要两两队要来进行列队，不过应该还有一些这个行政的状况要做确认哦，所以这边先我们先休息一下，等一下再回到比赛现场。
回到比赛现场，第一届世界杯听障棒球锦标赛第三天的赛程在台北市天母棒球场所进行。那这一场由地主台湾对上啊中华队对上这个韩国队的比赛哦，这场比赛这场是中华队先攻。那赛前哦，刚刚开赛完，本来双方要列队哦，稍微中断完哦，呃。啊，一般在推测应该是因为这个连续两场出赛哦，就是单日双重赛的韩国，他们可能在、啊、比赛两场中间的一些准备啦，那他们可能也要求要有一定的一些呃、啊、休息的时间等等哦。那最后确认是稍晚了这个比原先预定的时间哦，晚了十多分钟开赛，不过比赛应该是可以顺利进行，没有太大的问题。那场上就也不再重新做这个双方列队的一个动作了。我们看到在场上的一个韩国的先发投手部分哦，真的是由前一场比赛哦继续在做投球的这个孙正浩。那孙正浩没有记错的话，他当时到进入到第五局的投球应该还不到九十球，但是已经有超过八十球的用球数。那那一场比赛他单场是投出了九次的三振哦。不过第五局的观察是有观察到说他的一个整个续航力，然后球的一个控制力哦，已经有蛮明显的一个下滑状态。那如果这场比赛要持续先发的话，中华队可以在开局的时候加上是先攻，看看是不是来好好掌握一下。那果然一开始在面对中华队的第一棒来讲的话哦，是先送出了两颗坏球。高正中这一球把球往上一捞之后，看看左外野手上前来处理哦，最后抢在两位队友游击手跟中外野手先前哦，把球给接杀出局，一人出局。练出局之后，中华队紧接上场的第二棒打者是黄继贤，啊，今天担任第二棒也是来做二垒的防守任务。啊，孙正浩跟前一场比赛开局比赛前段的时候就有明显的不同哦，连续两名打者都是两颗坏球走在前面，啊，比赛的过程当中坏球数也数量也偏多了哦，现在是连续的三颗坏球了。那通常球队如果做这样的安排的话，韩国队应该是在后续的投手部分哦，有人会是在牛棚区哦稍作准备了。三坏球之后要回一颗好球。那天母球场的一个牛棚热身区是在室内哦，这可能平常在直棒转播的时候有这个室内的一个镜头才知道说是不是有背号几号的一个球员在做热身。啊，这个时候室外球保送出现了。演出局之后，中华队的第二棒打者黄继贤哦，透过仔细的选球，获得四外球保送上垒。好，这个时候中华队的总教练邓志伟哦，上来跟主审做了一些询问哦，那看起来是有是不是有发现说，韩国队的一个名单上。呃，呃，现场有任何的一个背号不一致或什么样的情况吗？哦，还是说是中华队这边有要做选手的更换哦？因为刚刚在跟主审沟通的过程当中，我们看到主审有从他的一个哦，就等于是。双方攻守名单的部分哦，在裁判。哦，纯查的这一这两张有拿出来做一个核对啦。那感觉如果是像中华队这边在等待的话，是不是要做一垒带跑的更换哦？哇，所以这个也非常积极哦，直接在哦，直接在这个有上垒之后、哦，马上换上这个背号六号的选手啊。那中华队背号六号的选手是曾正池
所以刚好他也是一个可以防守内野的球员哦，也就是在黄继贤选到保送上垒之后、哦，是不是他有比较快的一个脚程跟跑垒的一些经验啊、判断力哦？这个时候通常做这样的更换哦，有可能是要来搭配一些战术、哦。好，不过孙正浩在垒上有人的时候，其实固定式投球，他的一个控球能力还蛮稳定的、哦。面对赖俊南，啊，又取得一好球，这个高角度的球进来哦，稍微有偏高，但还是吸引了赖俊郎的出棒，良好球没有坏球，投手球球速是绝对维持领先。这个比较低角度的速球哦，良好球之后，良好零坏，良好一坏，会配一颗低角度的，可能是速球，可能变化球来掉。这在前一场比赛哦，其实孙正浩的投球，哦，大概都可以观察到，这大概是他的一个策略跟模式啦。哇，比较偏，感觉偏低了一些些啦。打者这边是没有出棒哦，主审也没有。举手把这个球给拉掉，那这样子打者就继续攻击的机会了。还是一个外侧的坏球，对，两号一坏之后，赖俊郎的两颗仔细选球，现在又把压力丢回给投手了。哇，不过这一球放掉就有点可惜啦。哦，比较偏高位置进来还算蛮中间的，可是打者这时候看站着看没有出棒哦，也因此吞下了三振。两人出局，中华队在一局上半的进攻，跑者停留在一垒。这个时候上场打击，轮到第四棒的施博伟偏低角度的球，捕手第一时间没有掌握到，这时候一垒上的跑者发现了，虽然晚了一些些在做起跑，但基本上还是来得及来进站到二垒得点圈。捕手这个球经过队友提醒之后，找到球再传向二垒哦，也传得比较高一点，所以来不及了。啊，世博伟这边是一坏球。投手的一个球速走在前面哦，看看能不能掌握一颗投进来的球，做有效的击球来制造适时的安打，创造打点。好，偏高偏内侧。那这场比赛目前第一局，孙正浩延续前一场比赛的一个投球，到现在将近二十球的用球，也就是他完成第一局的投球，可能连续两场比赛的整体用球数哦，也就确定会破百了。哇，这球！稍微漏在旁边，那跑者太过积极，因为捕手很快就把球捡到了。那二垒王三垒的跑者在这边，因为捕手这个传向三垒其实还蛮准的哦。啊，跑者遭到触杀出局，也结束了一局三棒中华队的攻势。
，来看到韩国队在一局下半进攻间所安排的双重赛第二场的一个先发打序，第一棒金善道，第二棒金全是第三棒徐炯明，第四棒宋永泰，第五棒李允熙，第六棒。第六棒金尚贤，第七棒马孝俊，第八棒申宇元，第九棒是兼担捕手的徐吉元。那中华队在第一局因为有更换代跑的关系哦，三垒手这边是已经也更换选手了。那今天中华队所安排的先发投手是邱卫礼，搭配的捕手是林博逊，一垒手薛家驹，二垒手是黄继贤，三垒手已经更换为叶维良。游击手由高伟翔来担任，三名外手由左至右分别是施博伟、郭瑞仁以及陈科惠中央队今天所安排的先发投手是采取这种低肩侧投的方式，啊，只要控球够稳定的话，其实低肩侧投在一般打者的一个适应上哦，比赛前期都会有一定的难度哦，因为多数时间在做打击练习啦，甚至一些辅助的发球机等器材哦，啊，真的很少是从这种低角度哦侧投，甚至像这个先发投手这样的一个位置哦。这么低，球位里这样子这么低的一个出手角度哦、喔，视觉上你会觉得球好像从这个地上哦、喔、钻出来一样的感觉。那有的投手球速如果快一点的话、喔，接近本垒的时候还会有那种上串感。好，韩国队开路先锋金善道前一场比赛哦。三场三次的一个打席，通通上嘞、呃。个人有击出一支安打，那另外两次哦，都是借由墨西哥的一个手背失误、哦。那、啊、当然能够担任开路先锋，脚程具有一定的能力。如果打进场内的滚地球的话，中央队的内野处理哦，一定要谨慎。球卫里在开局面对对方开路先锋第一棒的投球，展现不错的一个球的控制力，基本上都往好球在中间来投，直接来对决哦，所以也很快的取得良好一块的球数领先优势。这球一样一个高角度的球进来哦。吸引打者的出棒，那也因为良好与坏的情况，啊，金善道必须保护自己的好球带哦、啊，接近好球差不多的位置哦，不能站着看。手的时候，明显手就已经开掉，所以本来要配一颗内角球试图来制造挤压，但直接砸到了打者的身上。韩国队一局下半的进攻哦，这个时候无人出局，开入先锋金善道，延续前一场比赛哦，今天的四个打席哦，目前通通上垒。而让金权是在这个时候上来打击。那这边要特别注意，就是地肩侧投的投手，有时候投球动作比较大的关系，对方应该会利用这样的一个特性，有可能更积极的来发动盗垒战术。所以刚刚稍微退板来观察一下一垒跑者的动态。哇，果然第一球就起跑了。啊，这个时候。并没有抢到好球，同时因为是比较内角低的球，不受接到球以后再起身要做传球，发现来不及了，所以也没有往二垒把球给送出去。韩国队进攻第二棒打者在打击区一垒的跑者到了成功之后，是一个攻占得点圈的得分机会。
，很快的，邱伟礼在跟第二棒打者对决的第二颗球，啊，又把好球数给要回来。目前球数形成一好一坏。那刚刚打者是做了一个类似要干扰的动作，突然间把球棒给端出来了，感觉要做突袭短打。好，这上到二垒之后，投手这边也一样哦，稍微回身再做观察一下。哇，这个气泡时机抓的还蛮好的啊！啊，有一点是抓刚刚这个看管完之后的贺主动作后，哦，你可能下一球、哦、马上会做投球，不会连续两球做牵制这样的一个想法哦，被他给逮到了。所以第一棒上垒后，连续两球的一个倒垒哦，直接推进到三垒得分大门口。啊，清泉式的打击，刚投手这一球投进来之后，拉的比较快一点，形成一个左半边的界外滚地球，球速来到良好一坏。啊，中华队在第一局目前有失分危机的状况下，整个内野手背稍微有。一些的趋前哦，如果有正面的球接到的话，就试图来做防堵。哇，这球可惜了！而且在三垒手第一时间没有办法接稳的情况底下哦，碰到游击手这边，虽然游击手接到再传向这个一垒这边哦，还是来不及。那刚刚三垒如果第一时间有接到的话哦，其实三垒跑者的一个启动，传球够准的话，就 timing 上有机会来抓。三垒往本垒跑的这一分哦，那这样子当然韩国队在这场比赛就成为先吃得点的一方了。哦，当然刚刚这个滚地球其实二棒的打者金泉士哦，其实也展现了十足的拼劲，因为他最后是采取一个前扑式的滑垒。那感觉大概是手腕的部分哦，在触碰垒包的时候有一些冲撞，所以确认没有什么伤势上的大碍之后，比赛要持续进行。韩国队在得分之后，目前还是维持无人出局。那一垒有跑者的状态，现在轮由第三棒徐仲明的打击。一垒上跑者一样抓第一球做起跑，而且第一时间捕手并没有办法掌握到这一个球。那跑者等于在没有减速的过程当中哦，接近二垒垒包的时候，稍微转头眼角余光观察到说捕手还在往后追球，直接再加速往三垒来做推进。所以林博逊在捡到球之后，再往三垒做传球，还是没有办法抓到发动到垒跑者。那这边看起来一二两棒哦，就有观察到前面所说低肩侧头投手这样的一个特性，那就看看抓队的教练怎么样提醒头部手来做阴影了。那再次形成一个无人出局，三垒得分大门口有跑者的攻击机会。哇，这球！比较低的位置过来，捕手要做挡球，但重心稍微高的情况底下，球从这个两脚之间的缝隙还是滚到了后方，所以三垒的跑者哦、喔，当然就并不写认回到本垒哦，攻下这场比赛韩国队的第二分了。所以连续两名打者没有办法解决的情况底下，现在垒包虽然清空，那投手有一些不稳定的状况发生之后，邓罪总教练很有经验的喊个暂停。哦，如果要留在场上投球的话，也希望上来提醒投手，现在垒包清空了，照理来讲的话，哦，就正面的跟打者来做对决，让他打不好，想办法在。比赛的前期，赶快来制造出局数哦。落后的分数，现在先不用想哦，等一下攻击的队友再来想办法帮忙打回来
。那同时应该也是利用这个暂停哦，因为内野手也有过来集合哦，提醒大家说，哎、欸，低肩侧头的投手可能他的球路如果压低的话，是要让对手打。那大家手背上一定要多多支持跟帮忙啊。这一局比较可惜，就是第一次三内有人的时候，那一颗内野滚地球，其实在三内手算是正面。如果有掌握起来的话，就时间上有可能可以防堵第一分的进来。这一球在教练喊暂停过后，一样是一个出手偏低的球，三坏球。徐仲明这个球刻意的把棒子端出来哦。来试图做一些对投手的影响哦，最后看起来也有达到他要的目的啦，最后还是选到了四坏球保送上垒。那开局连续三名打者在投手球位里这边都没有办法解决了。嗯、第四棒宋永泰在这个时候上来做打击。啊，一垒的跑者李磊距离一样抓得非常的大、哦，哇，又是这个第一球做起跑。那这一次捕手的传球，看看，哇，一样传得比较短一点点哦。所以低肩侧头的投手，可能在投球的一个节奏上，然后呃球的基本速度也好，还有就是可能要搭配捕手的一个传球背力哦，各方面都要很到位，才有办法针对一垒的跑者的盗垒哦来做看管。那等于前面三棒上垒的没有办法解决，到上垒的跑者、哦、上到一垒之后，都马上有做到垒，并且最后都来成功的执行到垒战术。啊，一好。外之后一个外侧偏低的球，那捕手这球挡下来，所以也看到打者这边宋永泰是做事向二垒的队友来指挥哦，这球并没有漏到后方哦，啊，不要轻易的往三垒来做起跑。好，这一次换是。捕手接到球之后，直接越过投手的一个对角长传，往二垒垒包这边来做捕手的一个牵制传球，提醒二垒的跑者说：“你的离垒距离哦，不能太远。”啊，协助投手来做适当的看管。一好三坏的投打对决球数，韩国队在一局下半的进攻，无人出局，二垒有跑者。哇，还是比较偏内侧的球、哦。这个时候连续四名打者哦，哦，三次的一个四死球出现。那这个时候邓志伟教练上来，应该是要做投手的更换的这个时候看到接替上来的，应该是背号六十五号。背号六十五号的是江仁熙，那他在报名名单里面的守备位置哦，可以担任投手以外，也可以担任捕手。那就来看看，通常这样子的一个选手、哦，应该都拥有不错的背力哦，那会直接反映在他的一个投球速度上面哦。所以如果出手的一个速度不错，控球也好的话，看看有没有机会来化解这个现在这样的一个危机哦。不过看起来他也是一个侧头出手的一个类型的一个投手哦
那如果并非是这种高压上头的球员哦，没有刚刚所提到的这么快的一个球速来讲的话，现在上来还是要立即解决哦四坏球过多这样的一个问题哦。呃，前面四棒都上垒，并且频频的发动倒垒之后，现在韩国队在一局下半的进攻，要上场的打者是第五棒的李允熙。林允熙在稍早的那一场比赛当中，两个打数也都上垒，并且有一支安打的一个演出。那另外一支选到四外球保送球打着打击出去，右外方向的一个飞球，最后右外手是稍微调整一下脚步之后，把球给掌握住，没有问题，成功的制造一局下半中华队守备的第一个出局，一人出局，也让原本在一二垒的跑者哦，并没有办法往前来做推进。所以中华队更换投手江远兴之后，整个。想办法把球投进去哦，来制造出局数哦。目前第一阶段的一个目标有来达成了。金尚贤这个时候要上来做打击，哇，这个球被他给逮到了。那看起来这个落点哦，打在球棒比较细的地方，结果刚好在右外野手的前面来落地了。那右外野手接到之后，赶快往本垒来做回传，两三个弹跳之后进到捕手手套。不过第一时间。二垒的跑者哦，啊，韩国队的教练是把他先挡在三垒上面，所以现在韩国队在第一局下半的进攻取得两分的一个领先之后，现在是一人出局满垒的局面，要轮由马孝俊上来打击，那金尚贤也打出了这场比赛哦，韩国队团队的第一支安打。这个本内后方的插棒接球，看看捕手有没有机会，没问题。稍微移动一下脚步之后，转过身来啊，在界外区把这个球给接杀出局，两人出局。江远熙其实上来之后，让韩国队的打者打的几颗飞球都并不是十分的扎实哦。啊，虽然现在是满垒的危机哦，只要能够手下第三个出局，基本上刹车就算有踩住了。好，面对第八棒的申玉元，申玉元是前一场比赛没有先发的选手，在这场比赛啊，算是有比较充沛的一个体能哦、喔。那就看看在这个时候他有没有办法来适时的敲出安打，替球队追加分数。不过中华队来讲的话哦、喔，应该是希望公势就断在他这个棒次上面了。天地的球，捕手这边啊，拼尽全力把他先挡下来哦。投打对决的球数目前来到一毫两坏，两出局满垒的局面
，那垒包上全封杀的一个状态哦，那也滚地球出现的话、哦，这个时候对中华队守备会是比较有利的。好，滚地球出来了，应该靠近三垒包踩垒就可以。这时候是选择传本垒，哇，这个，好，这个看主审的手势哦，是不是应该是一个自打球，已经是界外了哦。哦，那三垒手当然他接到球之后是先不管宣判，先做一个手背的处理，这个观念是对的哦。不过刚刚接到球其实还蛮靠近三垒垒包的哦。我刚刚讲到，就是全部封杀的状态来讲的话，哦，没有自打球，但是应该是这个第一个落点哦，已经是在界外了。哦，最后接球的点也是在垒包前面，是在界外的地方哦，所以最后是一个界外球的宣判。那打者这边就要回到打击区来继续攻击哦。好，最后这边是一样的结果，挥棒落空，中华队的一个。紧急接替的投手很成功的来制造了重要的出局数哦，三阵解围，中华队一局下半虽然失掉两分哦，但暂时把失血给止住了。目前韩国队二比零维持领先。第一届世界杯听障棒球锦标赛第三天的赛程，中华队也是连续三天的出赛，取得二连胜的中华队在这场比赛一举下半，投手一开始稍微不稳定哦，不过紧急换投之后，哦，把危机暂时给化解。目前小比小幅的以零比二落后。那中华队在这一局来讲的话，也有在做这个人员的更换。那这个时候要上来打击的是昨天在这个投球表现哦，有非常好的，也是接替前半投手后援的另外一位左投手郭瑞仁。那中华队在换人的部分哦，是把前一个半局其实后来应该是有选到保送上垒哦，当时第四棒。的这个施博也换成背号二十五号的尤松林，哇！郭仁这一个球长打出来喽，一路滚到中左外野的墙边，以他的脚程来讲，应该可以上到三垒没有问题。这个时候接到回传，先到卡豆这边，他已经很接近三垒哦。好，最后因为背对着对方传球的守备人员哦，这个也看到三垒的郭俊伟教练跟他说，要看我啦，有指挥你要滑垒的话，还是要滑垒会比较安全一点。前一个半局，中华队这边比较可惜，就是呃，当时这个是不是应该是呃第四颗坏球，其实已经选到保送上垒，但捕手这边有漏球、哦，但当时二垒的跑者、哦、看到漏球比较积极，但因为漏的不远，所以最后是被触杀在三垒之前哦，因此攻势的中断了
，不过没有关系，这一局过热人的一个打击哦，又制造了一些机会了。开局，中左野之间很漂亮的一支三连打，来到得分大门口，看看这个高瑞祥，一个扎实的击球，有机会来打穿内野，或者说把外野飞球的距离带得够远的话，来形成高飞牺牲打。哇，这个球会留在场内吗？哇，最后、呃、这个还好是上到了呵呵中华队的休息区，跟教练团应该都是希望这个球赶、啊、快炫出去，跑到看台上面，这样子打者才有再继续攻击的机会了。哇，这个抢进的击球要小心啊！哇，在还好，二雷手在球落地前就已经完成接杀哦。那因为要补位的游击手，这个时候就跟要回到二雷的跑者来做赛跑了、哦。最后一个小抛球过来哦，游击手也没有接稳的情况底下、哦，有接到的话再来看谁比较先到，没有接稳的话，当然就安全回垒了。啊，虽然第一时间没有办法马上得分了，但刚刚林博逊的这个球其实还是打得相当不错。那接下来后面还有两棒，两个攻击的机会，八九两棒，薛家驹跟陈科会哦，看看能不能有适时的安打出来。孙正浩虽然用球数比较多、哦，单日的投球量已经破百的情况底下，有一些状态下滑、哦，但还是维持的不错的控球能力啊！啊，刚刚一好一坏底下
关键的一个领先球数哦，好球基本上还是有先要到。这个球投进来，打者这边是出棒，形成一个插棒界外球，球速维持不变，两好两坏。哇，这边在两好两坏情况底下、哦，面对投手投进来这个球，并没有办法掌握到挥棒落空，三振出局，啊、很可惜。中华队在无人出局、攻占二三内有人的情况底下哦、呃，接下来的两名打者目前还没有办法把垒包上的队友给送回来哦。现在依旧维持二三内有人的状态，但已经制造了连续两个出局哦，让韩国队这边等于是危机解除大半了。面对第九棒的陈科惠，这个时候孙正浩反倒是连续出现三颗坏球。那场边有看到，其实韩国队也开始有选手在做热身哦。哇，这个时候四坏保送，那中华队就形成一个满垒的机会了。啊，场边是背号十七号的左投手陈建亨，这个时候是在哦，等于就是在他们休息区前方哦，并不是室内牛棚哦，是不是？刚其实已经在室内做了一个热身完成了，这边就是有危机的话，因为毕竟自己的队友用球数已经破百了，有碰到任何的状况，可能要叫他随时上场。那中华队这边的话，因为在对方换。呃，喊暂停的同时哦，邓志伟教练也上来，似乎做了这个打者的一个更换哦。呃，背号五号的选手，在这个时候，中华队背号五号的张仲辉哦，要来接替原本的开路先锋的打击哦。哇，这个球比较可惜了哦。最后是很积极的出棒，但没有办法把它掌握得很好，所以一个滚地球传向一垒哦，来完成一个刺杀。所以中华队在二局上半最后留下满垒的残垒攻势，无功而返，零比二，两分落后。
第一届世界杯听障棒球锦标赛，在今天第三天的赛程所进行的最后一场比赛哦，地主中华队跟韩国队的比赛，目前比赛进行到二局下半，目前中华队是两分的落后，中华队在二局上半的进攻比较可惜哦，满垒情况底下更换代打。但是并没有办法有效的有事实安打出现公式的串联哦。那现在就要来看看第一局紧急接替队友登场的投手是不是持续的来压制，把分数暂时锁定在这边韩国队第二局第一名上场打者是今天担任捕手的徐吉元。哇，这个时候因为球比较慢的关系哦，再加上其实有佩戴护具哦，基本上看到内角球过来哦，呃，就是有这种比较保护性闪躲的动作，身体让自己的背部朝向投手往后一转哦，就转到了一个出生球上垒了。齐全上垒之后，这时候轮到第二轮的一个前段棒次开始要来做进攻。开路先锋金善道今天延续前一场比赛，前面连续四个打席都有办法上垒。那前一打席本场比赛开局的时候，他也是面对中华队的先发投手邱伟礼哦。好，在投手其实已经取得好球数领先底下，最后比较可惜，还是被他被投手给畜生哦。啊，这时候一垒跑者一样在做气泡，球也提前落地哦，捕手这边只能够先把它挡下来哦，啊，在需要捡起来的时候，基本上已经没有传球的机会了。哇，一样是一个比较偏低角度的球，金善道这边是把球看得很清楚，也选掉。球速一好两坏，稍稍领先投手。这个球切到，形成一个飞球，要看看落点。中外手已经就定位。哇，郭瑞仁的一个。接杀，不过这球因为跑动的方向哦，刚好比较偏这个中线，然后右外野的部分，传球的方向因为是在三垒这边哦，刚好是一个180度的相反哦，所以并没有传球的一个动量，也让二垒的跑者哦有一个正确的判断，借此来趁船推进到三垒。哇！结果这一球头部的一个搭配默契又出了问题哦，捕手第一时间并没有办法完全掌握到，而且球这一次又漏的比较远，所以让刚刚拼上三垒的跑者，呃，九棒的这个捕手徐继元，这个时候就很轻松能够回到本垒得分哦。这样子也凸显了刚刚那一球、哦、他拼上三垒的一个重要性了。二棒金拳式的打击，目前球速来到一好一坏二局下半，韩国队的进攻在又出现触身球，并且发动盗垒之后
，然后一个乘船上到三垒玩，连续两个半局韩国队有上垒的跑者、哦，最后都回到本垒来拿下分数。金泉是现在跟投手的一个球数来到满球数良好三坏，好有几区的滚地球有一手接到之后传下一垒没有太大的问题，两人出局。所以金泉是今天其实两次的一个打击哦，都打在这个左半边的滚地球，但第一局当时比较可惜哦，两次都是在野手的正面。那第一局当时其实三垒的跑者启动的稍微早了一点点，三垒手如果当时有接到，再往本垒来抓李磊过早的这个三垒跑者的话，感觉是有机会的。第三棒徐炯明在两人出局后，这时候登场来做打击。前一个打击他是选到四外球保送上垒，这个球切到应该是留在内野，要由一垒手来做处理。哇，这个球，哇，一垒手碰到了手套，这个算是哇比较严重的失误了哦。这个就有点可惜了，因为这个球有掌握起来的话，基本上这个半局已经结束了哦。而且最后整个触碰的点哦、喔，它其就是在界内哦，所以失误发生之后，这个就是让对方免费奉送上垒包了。然后投手这边可能要赶快整理一下情绪哦、喔。不过这个上垒之后，其实今天就是两任投手，因为球速比较没有那么快的关系，同时都采取地间侧投或侧投，所以韩国队的打者上垒之后变成跑者之后，哦，就是频频的发动盗垒啦。那目前记录上来看的话，哦，九一二三四个棒次哦，都有盗垒成功的记录。哇，这球被咬到很远啊，而且应该会在界内啊。一个两个弹跳后打到右外野的墙角，这个时候跑者继续往三垒来做推进，再跑，哇，这个卡豆回来还要赶快传进来哦，因为打出三垒安打的打者宋永泰，哦，绕过三垒之后还跑到将近要二分之一的一个位置哦，哇，这个是这两天这几天哦转播看到应该是击球距离最远，而且飞行的速度蛮快哦，咬得很扎实的一颗飞球。也可以说没有话讲了，打得精彩。那当然，这个安打把第四分给打进来之后，主要是这个长打的一个击球内容好。其实对韩国队来讲的话，他们球队的气势哦，有可能因为这一支安打，哦，在这个时候算是达到一个比赛中段的高点哦。那中华队要特别注意，所以这个你来我往之间。就是刚刚的一垒失误哦，其实，在那个时候，如果能够不要发生，然后有一个守下来的断点的话，可能差异会蛮大的。好，两人出局，三内有跑者的状态，这个时候是李允熙的打击。李允熙前一次的打击是。第一局右外野方向的飞球来造成出局。好，三垒的滚地球打得比较强劲哦，三垒手没有办法拦到，又是一支安打。三垒安打之后，接连的一支内野安打、哦，再把第五分给打进来。而局下半，韩国队的一个比数进账哦，比第一局还要再多一分，并且攻势延续哦。目前两局还没有打完哦，是取得五比零的一个领先优势。那这边可能要特别注意哦、喔，林允熙上垒之后，应该有蛮大的几率哦、喔，会继续来做倒垒的发动。果然，低球就做起跑了。哇，这个时候可能这两天的比赛哦、喔，各队的投手都要特别注意，就是说在
，呃，雷暴上有跑者之后，因为前面有不少各队的教练都有提到过，听障的比赛因为提醒的部分比较难做。跑者都会比较积极，那可能只有投手自己改变节奏的这部分呢，要尽量做。哇，又是一个中线的击球，有几手有办法处理起来吗？有一手把它挡下来之后，没有办法处理起来，这时候往山里做传球，很可惜哦，又没有传到位，传的比较短哦，形成一个一弹跳球，山里手没有办法拦到爆传之后，本来已经停留在山里垒包上的跑者哦，再跑回本垒来得分呢。哇，本来球停在内野的话哦，不做后续的传球，应该就形成一三没有人的状态。但多传后面这一颗失误发生的时候，现在变成分数掉了，并且对方还有这个持续得点圈有人的机会所以这真的就是从当时这个有机会拿到这一局第三个出局的一垒飞球，那个失误开始的开端哦。哦，马孝俊这一球咬得很扎实，不过转的腰也转的比较快一点哦，打的距离虽然很远，但是上了这个界外的转眼的看台啊。当然，界外球的话，对投手的好消息就是说，好球加击一颗。现在投手这边是良好球的一个绝对领先啦、啊。这球一样打到外野，要看谁来处理。中外手，国人就定位之后没有问题，也结束了韩国队在这一局的攻势。不过在失误发生之后，韩国队多追加了两三分哦，所以两局打完，目前韩国队六比零维持领先。第一届世界杯听障棒球锦标赛在今天第三天赛程所进行的最后一场比赛，地主台湾队对上韩国队的比赛哦。目前中华队是以六比零落后。不过今天在这场比赛哦，其实阵容的安排上面，这根据了解哦，在总教练啊、教练团还有整个协会来讲，哦，算是也是蛮用心的，因为整个筹办比赛啦，然后有这个代表队来讲的话，大家的。啊，一起集训哦，也长达五年的时间。那昨天的刘教练就有介绍过，中间其实在二零二零的时候碰到疫情哦，呃，一度中断。那好不容易有这个机会哦，其实呃，今天的这种安排其实就是教练对于呃中华队，因为先前昨天跟开幕战已经取得二连胜哦，对晋级决赛是有把握的。那就希望说，只要有参与练球的这一些选手、哦，能够大家都有机会来参与到。其实如果
，球迷朋友去看一些相关的采访报道的话哦，呃，有这个邓志伟教练他去提到说，他觉得这些我们听障的代表队的选手能够在自己的。国家里面比赛，那穿上这个中华队的球衣哦，对他们的一个朋友、家人来讲哦，都是蛮骄傲的一件事情。那加上透过有转播哦，所以希望大家都有机会来上场亮相啦。哦，那不难从今天的调度看得出来哦，啊，有一些选手他们可能在哎、欸、比赛蛮早期的时候，第一二个打席哦，那就像现在哦，其实有跑者上垒之后，也马上做了代跑人员的更换啊，所以不管上场的是这个。哪些球员哦？我想只要身穿中华队球衣的、哦，呃，我们在观看比赛的球迷朋友们哦，就多给我们的一个听障代表队的选手更多的一个鼓励哦。好，中华队在第三局上半的进攻哦，守门搭着黄继贤上垒之后，也很快的更换代跑，由背号二十三号的球员来上场做代跑的接替。还有二十三号的钟义军，这个时候在一垒垒包上。那他的根据资料、喔，这个算是工具人哦、喔，功能型的球员，守备位置会的蛮多的，可以担任游击手、三垒手，也可以担任捕手那韩国队这边的话哦，这个也确实蛮少见的哦。这个今天是要让孙正浩投完这场比赛，不可是要呃一般投手可能投一休四哦，这是美国啦，日本投一休六哦，那他是要投一休，他可能要用月数或用周数来记了。因为这场比赛已经五十球，前一场比赛五局超过八十球，现在持续在场上做投球，单日的一个用球数其实已经一百三十球以上了啦。哦，我当然没有做换投，也跟韩国队在二局下有再攻得四分，分数扩大领先有关系。那另外可能跟昨天我们如果有看到韩国跟美国比赛哦，有发现到说他其他有几名投手他们的整个。控球的能力或许也有一些落差、喔，当然对韩国来讲，他们也很希望能够争取到更多的一个胜场，来晋级下面的比赛。好，那这个时候你不做换头的话哦、喔，其实真的啦，这个人的手臂并不是发球机哦、喔，还是会累的哦、喔。这个时候这一场比赛前面前三局出现很多的三振哦、喔，那些 K 在这场比赛记录值上全部换成 B 了。所以这个单场的第五次四坏球出现的时候，韩国队的教练也终于哦决定来做换投了。那换上的投手并不是刚刚在场边看到热身的左投这个十七号的一个球员啊，换上的是这个七号哦，背号七号的应该是哦，这他就是原本在场上的啊有做先发的金善道。那金山道原本是担任这个游击手的一个工作，所以也可以来观察看看金山道他在场上哦没有做。完整的牛棚热身，它是不是属于这种能够快速热身，而且本身的一个啊、呃、控球天赋就蛮好这样一个类型的投手？那这边是原本的先发投手也没有退场哦，他就是还留在场上，直接跟呃队友游击手这边做一个投手游击的位置互换。那在韩国队换投暂停的一个同时，也看到三野指导教练郭俊伟哦，跟下一棒的打者。赶快来面授机宜做提醒
，那、呃、要上来的做接替打击准备的哦，其实也是在前面就已经做人员更换的尤松林。啊，原本这个棒是在现在无人出局一二雷有人状态要进行打击的是原本第四棒的话是施博伟，但这个时候已经是换成尤松林的打击了。那刚刚郭俊远教练就是对尤松林来做一些提醒，告诉他现在可能可以有怎么样的一个设定。哦，尤松林现在是把球棒先横出来了。那中华队的想法是不是要先在比赛的？算前段、中段哦，缩小一些落后的分数哦，有办法把战线来做延长，以避免说我用强攻的方式，但现在万一出现双杀的话，啊，一瞬间攻势瓦解，而且落后的分数又比较多。那换上来的金善道，这个时候面对有中林是接连送出两颗坏球。好，这边更正一下哦。呃，原本的一个先发投手已经退场休息了。那韩国队换上来正手游击的是背号二十一号，背号二十一号的是这个李正浩，啊，从这个孙正浩退场换成李正浩。好，那这边是成功的执行了一个推进的战术啦。韩国队拿到出局数，不过中华队原本一二垒上的一个跑者哦，现在推进到二三垒了哇，这一个强劲的击球！哇，这个时候传球进来又还有失误的发生哦，所以垒包上的两名队友通通被清空清回来了、哦。这个四十安打的一个出现哦，哇！不过在往三垒跑垒的过程当中，嗯，这个背号四十二号是高瑞祥哦，那。我这边的记录如果没有错的话哦，不过这个就是要看韩国队这边哦，他们在在场边有没有做记录？哇，刚刚高瑞祥在跑垒的过程当中，应该是腿后肌哦，大腿的部分拉伤了哦，所以这边不过他已经又重新站起来了哦。好，这个时候。这个时候，韩国队有场上有一些状况来做询问哦，因为呃，我刚刚在讲的就是说，高瑞强的打击棒次前哦，其实好像应该要还有一棒是郭瑞仁啊。那这边他现在指着这个计分板哦，这个如果被申诉的话，就是打去错位打击的问题哦。那这一支安打是会有可能要取消的哇！这个状况现在对中华队来讲就有点麻烦了哦，因为这个就是大会不会跟你讲，但是你自己这边有记录，如果有发现的话，那因为刚好今天是完整的一个直棒比赛场地，其实计分板记得会蛮清楚的哦。那没有问题吗？哦。
好，那等一下再来确认这个后续的状况哦。现在在打击区的是林博逊呐、啊。那如果没有任何状况的话，有承认高瑞祥刚刚那个打击的话，基本上就是把两分先打回来。中华队是追回了原本的五分落后，现在只剩三分的落后了。好，林博逊这一球本垒后方的插棒救援球，其实掌握的还不错。这球要特别小心了哦！一个变化球，捕手没有接得很确实，不过漏的并不远。赶紧往一垒侧这边把球给捡回来林博逊现在跟金善道投打对决的球数是来到两好两坏。那目前场上的状况是一出局三垒有人的情况，中华队在这一局哦追回了三分的一个落后。哇，这个滚地球，二垒手并没有屈前的情况底下。那三垒的跑者当然第一时间的启动也非常正确哦，抓队把落后的比数再度追进了。哦，这边如果是第四分进来的话哦，那刚刚原本三分的落后，这边更正一下、哦，是不是郭瑞仁刚刚在打击的时候，其实对方是？呃，采取一个这个近远，让他其实是上垒之后，那就是高瑞祥的打击，把当时的一个队友全部给送回来了。哦，那这样子就没有我说的这个跳棒的问题了哦。嗯、好，中华队在三局上半的一个反攻哦。第二局掉了四分之后，也很成功的，马上在三局上半哦，制造了一个四分的大局。偏高的球，打者这边是先把它给破坏掉，形成一个本垒后方的插棒界外球，球速维持不变，良好一坏。目前在场上进行打击的是今天担任第八棒的薛家驹。外角的变化球，看得很仔细，把它先给选掉。球数来到两好两坏。啊，中华队在这一局追回四分之后，又让比分回到一开局第一局打完的两分差距。哇，这个时候是外角球没没有办法去追到，挥棒落空，三振出局。不过中华队在这一局哦，很快的把原本。被扩大变成六分的差距哦，又给要了回来，四比六，两分落后。
比赛来到三局下半，在第一届世界杯听障棒球锦标赛地主中华队连续第三天出赛的赛程当中哦，其实连续三场比赛面对墨西哥、美国、韩国哦，呃，都维持的蛮不错的一个韧性。那虽然在手背上面，投手手背的表现都有失分的一个问题，但打击都能够适时的给予一些支援哦，把分数暂时在比赛中前段给紧咬。啊，不过这边要注意的就是，有可能跟昨天在面对美国的比赛一样哦，因为前面的分数就已经打得比较多，时间上的一个消耗、哦。也有一定的程度，所以后面所剩余的时间哦，在两个半小时的一个比赛时间限制底下，要想办法哦，赶紧的把分数给再逆转超前了。不过这个时候投手面对韩国的打者申玉元哦，又投出了这个触身球。那上垒的韩国队跑者哦，很快的又来发动盗垒。那这也是今天韩国在整个一到九棒哦，哦，算是第六名选手有来做盗垒的发动，并且有发动盗垒的六名选手，呃，基本上都能够来挑战盗垒成功了。这个球内角球打者其实很快的就掌握到，不过也因为是很内角的关系哦，球是直接被他给拉到了左边的界外。五人出局，二垒有人。韩国队打线九棒徐吉渊，本场比赛的第二个打席。这个球顺势一个推送到右半边，右挨手稍微移动几步之后，哇，把它给接杀出去，没有问题。啊、同时，这一个球因为是平飞球的关系，呃，二垒的跑者哦，他一开始也是稍微看了一下哦，哇，最后在必须要回到二垒的爆情况底下，并没有办法趁着这一个外野的飞球往三垒来做推进。一人出局，暂时 hold 住二垒的跑者之后，接下来韩国的打线要进入到第三轮的第一棒金善道。那金善道也在前一个半局紧急接替队友来登板做投球。投手加远信面对对方的开路先锋金善道，现在是一垒一垒包空着的情况下，连投了三个坏球。那这个时候就看看中华队教练团的想法哦，啊，是不是干脆把垒包给填满哦？因为下一棒的金泉是今天两次的滚地球都出现在左半边哦，而且都在野手的正面。哦，如果这个时候。把金山道给送上去的话，反倒有机会来制造双杀了。我这个时候还是要稍微看管一下二垒的一个跑者哦。好，四坏球保送出现。因为中华队这边虽然有这样的一个想法，但我想韩国队也会蛮了解的哦。所以如果你没有去稍微让二垒跑者的启动受到影响的话，他发动盗垒的话。
，啊，进站到二三内，刚刚原本讲的双杀机会哦，就消失不见了。哇，这边果然做启动了！哇，这个是比赛经验呐哦！啊，刚刚整个停球的时间以及回头看管跑者哦，也比较没有做到被对方又抓这个下一棒第一球的一个情况来做起跑了。好，不过投手这边是也还蛮快就恢复稳定哦。这个时候来要到一好一坏的一个球数。金泉式的打击，前面第一局是三垒方向的滚地球，第二局是游击方向的滚地球。这时候，这时候要做一个区前的处理哦，但第一拍并没有办法接干净，这就蛮可惜的了哦。所以在打者这边也没有办法抓到的情况底下哦，啊，前个半局追回的分数哦，很快的又再掉一分，并且形成这个一三的有人的情况。刚刚原本在一垒上的金泉是哦，很快的也在攻占上二垒包。那这个时候轮到打击的是徐炯明大对决球数，这个时候来到一好三坏。啊，韩国队在这场比赛哦，也是连续三个半局哦都有得分。今天韩国整个的攻击哦，包含前面一场对上墨西哥的比赛，是连续四局有得分，所以今天韩国的一个攻势串联来讲的话哦，是一直都做得蛮不错的，在连续两场的初赛当中。中队在刚刚哦有发生手背失误的情况底下，场上人员也做了一些更换哦，基本上就是由击手跟二垒手这边的一个位置对调。那高瑞祥退场之后，因为他刚刚就是有发生这个大腿拉伤的状况哦，是由这个背号七十八号的林正雄上来做接替。好，在这个过程当中哦，其实投手也又对投出了对韩国的打者哦投出了保送。那在这个时候，哦，教练团应该决定再做投手的更换了。投手这边是换上背号十八号刘盈利来做投球。哦，跟哦更正一下，是背号四十八号，跟号。背号四十八号的黄思凯来做投球、哦。那在刚刚的保送出现后，等于在三局下半，韩国队的进攻是一人出局满垒的局面。那今天其实江正熙接替上来投球，整个
，哦，让对方并没有办法有一些强劲、有效击球的内容是做的还不错，只可惜队友的手背哦，哦，并没有说非常完全的帮忙啦。这个时候要特别注意哦，在满垒的这一个大危机底下哦，今天宋永泰曾经出现过这几天哦，这应该是赛会哦打得最扎实的一支场打，这一棒打到越过右外野手的一个头上哦，直击这个右外野的两个弹跳就滚到墙角的一个非常漂亮的三垒安打。这个时候要是再出现类似的击球内容的话，很有可能垒包上的跑者全部要被他给清回来。好，紧急上场接替的黄思凯面对宋永泰的投球。现在是走了两颗坏球在前面，哦，还是没有办法投进来哦，连续三颗的坏球。宋永泰虽然前一个打击出现长打，但在这个时候他反倒也很有耐心了，知道球队在前个半局也有算大量失分的过程了。有需要一些领先的分数哦，保险分再追加进来，先透过仔细的选球，哇，那这个虽然没有长打出现哦，有长打会有比较多的分数，但保送哦，一分打点也还是有贡献。满垒情况底下出现的保送哦，这个时候让韩国队在第三局下半的分数哦，再追加一分哦，目前双方的比数来到四比八。那中华队，中华队还是要特别注意，因为接下来的后面两棒，李允熙跟金尚贤哦，今天前面也都有安打出现的内容，因为现在垒包上满满都是人哦。好，比较偏内侧的球，打者向后退了一步，先把它闪开。还是一个偏内侧的坏球，又是连续的三颗坏球。这个时候，捕手林博勋是赶紧喊了一下暂停哦，上去提醒一下黄世凯，可能要调整一下自己的一个出手点、放球点哦。哇！太偏外侧了，所以在紧急登板之后，这个满垒危机底下，黄世凯是连续投出两次的保送。那当然，在满垒的保送哦，每一次的保送都附加着就一定会掉分数哦。依旧维持一出局满垒打击区，要轮到的是金尚贤。哦，不过这个时候韩国队这边，哦，来看一下，应该是有做，哦，现在是背号二十一号的这个李正浩了哦，来做打击了哦。因为在前一个半局，哦，金善道来做投球的时候，当时有做一些人员的更换，应该是已经取消了这个指定打击啦。哇，那这个又是连续的三颗坏球，而且第三颗坏球偏差比较多的情况底下，中华队的教练再叫暂停了。
我这个暂停感觉并没有马上要做投手的更换，所以也是希望再给只投两个人次的黄世凯再多一些机会。啊，暂停结束过后，看看黄世凯能不能稍微恢复稳定。手背也要提高专注度哦，因为有时候投手恢复稳定、抢好球，但打者积极进攻的话哦，被锁定到打出来的球也会比较强一点。哇，结果还是一个偏低的坏球，满垒情况底下的连续第三个四坏球保送哦，也在上来后援的时候，这样子连续的保送出现，连掉了三分呢。那这个时候，哦，刚刚的教练喊停完哦，现在是总教练邓志伟上来跟主审要求，那就是要做投手的更换了。啊，这个出局数没有办法拿到的情况，现在只有一人出局，代表的韩国队这一局哦，整个打线上面的进攻要进入到第九个人次。啊，中华队的投手在这个时候换上背号十八号的刘盈利。啊，场边刘盈利在热身的过程当中，下一棒要准备来登上打旗去的马孝俊哦，这个时候也在场边，呃，跟这个投手的一个投球节奏，先抓一下他的一个呃投球时间，然后再来观察一下球进来的一些轨迹啊。一上来之后，第一颗球先刻意压在比较低的位置哦，不过没有吸引到打者的挥棒，一坏球。马孝俊的打击三局下半，韩国队的进攻哦，又在天德四分了，目前还是一出局满垒的局面。哇，这个球稍微挡在旁边，哇，李明勋是很快的去捡到这一颗球。所以没有让三垒的跑者林博逊很快的捡到这个球，没有让三垒跑者有机会来闯进本垒追加分数。哇，这个球是直接砸到了身上了哦。所以连续的虽然更换投手、哦，但这边是第四连续的一个四死球出现了哦。哦，不过这边打者是被主审给叫回来，那这样子是刚球是从身体后方过去，并没有触身。不过因为捕手也没有接到这一颗球、哦，当然垒包上的跑者哦。本来就是在比赛进行中的状态，可以往前来推进的哦、喔。因为这个时候并不是第四颗坏球出现哦、喔
啊，等于刚刚是很接近打者的身体哦。那刚刚等于就是一颗爆头。那比赛进行中的过程，当然啊、呃、不是出生球，不过刚刚这个等于打者哦，也算自己很会玩球，他知道呃可以的话，如果自己上垒哦，对球队是更有帮助了哈、哦。所以这个小眼了一下戏哦，直接往一垒来跑哦，但被我们的主审识破。不过最后的结果哦，好像还是一样哦，最后还是四颗坏球、哦。从这个死球变成四坏球，一样是上垒哦。在这一局来讲，中华队在做投手更换，但目前危机还没有办法解除。一出局满垒哦，要轮由这个。韩、哦、国队这边是不是又在更换代打哦？呃，背后十七号的打者在这个时候要登场，哦、他就是在稍早的时候场边有热身哦，在做传接球的背后十七号的金建亨。投手面对金建亨、刘一第一颗球有取得好球，一个大角度的变化球投了进来。好，金建亨这一球挥棒如虹，良好球，投手球速绝对领先啊！这个球打成一个飞球、哦啊、看起来捕手也没有机会来追到这一个球。界外球球速维持不变，良好球没有坏球、哦，看看接替上来的刘英利哦有没有办法顺利先抓到这一局的第二个出局数变化球打者并没有办法掌握到节奏，挥棒如虹，三振出局。啊，果然很关键的第二个出局数，先把它给抢下来哦，再来继续想办法解决危机啦。哎，这场打不完啦！哎呀，徐继渊的打击。今天担任第九棒，前面两个打席一次的飞球，另外一次是遭到投手的触身上垒。哇，哇，那这个因为球比较慢的关系，又有一个抛物线哦、喔，基本上。打者这边哦，啊，他往这个休息区丢的就是刚刚穿戴在身上的护具哦，有护具的保护，球又比较慢哦，那不用太刻意的这个闪躲、哦，被球碰到的话，就又制造了一分打点进来了。单场第二次的被投手触身。那韩国队攻击依旧维持满垒两出局的局面。泰鲁前锋金善到这个时候补上一支一二雷，穿越出去的安打，要看看有几分的打点。这个时候二雷的跑者也跑进来了，而且原本在一垒的跑者也上到了三垒。哇，这个算是一个蛮蛮重的一个补刀了哦。在刚刚这个触身球出现之后，为什么说是蛮重的补刀？就是这两分打点的安打一出来哦，分数是从原本的十二比四，现在扩大成十四比四哦。那也就代表说，等一下四局上半，如果中华队没有得分的话哦，那这场比赛有可能会被韩国队来提前结束啊。一三的有人两人出局
第二棒的金泉士要来进行今天这场比赛的第四个打席。啊，今天前面制造了三个滚地球。这个时候，投手也继续的连续送出坏球、哦。面对金泉市，刘宁这边是继续走了三颗坏球在前面、哦、哇，这球又从打者第四颗坏球出现哦，那又从打者的身体后方来经过、哦。那因为是右打区有打者的情况，影响到捕手的接球、哦，所以保送出现的情况，头捕的一个配合默契又有问题。那三垒的跑者当然就又再回到本垒来追加分数。韩国队的进攻在第三局下半哦，哇，一口气是爆得九分啊，所以目前的比数来到了十五比四。那两人出局，中华队需要的是想办法拿到第三个出局哦。把对方这个大局的攻势给化解下来。许秀明这一球，一个扎实的击球，在中右外野方向，右外野手第一时间还没接到，要往后面再继续追球。哇，这个要赶快处理啦！垒包上的是全部回来，而且看看许秀明还在跑，还在跑。这边教练是受益，他继续往本垒跑。哇，这个看看记录哦。呃，如果没有加计失误的话哦，当然会记为这个场内全垒打啦。那有加计失误的话，就是看计为几个垒包的失误，一支安打加上失误哦，最后绕了一整圈回到本垒来得分。哇，这三分再追加下去，现在这场比赛哦，有点一发不可收拾，比数来到十八比四、啊。好，那这个根据大会记录这边哦，是给一支场内全垒打没有失误的发生。哇，所以这个也是哇，结果这个时候在跑了一圈之后的一个场内全垒打哦呵呵，这个应该是这个分数啦，这个应该是不会有任何冲突，这个不是那种哦，我们看这个直棒哦，就是双方很激情的对战底下，然后敲很远的全垒打之后，有这种甩棒啊什么的动作完的触身啊，这真的是不小心的、哦。那双方也都很有运动家精神的，彼此互相质疑一下。不过这个触身发生之后，现在韩国队在三局下半的攻势还没有办法终止。哇，又是一支安打落在界内，看起来也是一支长打。看看右外手的处理喽，转传给中间中继传球的野手之后，再往内野来做送球。哇！场内全垒打之后，接下来宋永泰这一棒哦，他今天个人的第二支三垒安打了，一样打在右半边角落的位置啊。哦，更正一下，打出三垒安打是这个李允熙哦，宋永泰刚刚是在这个队友场内全垒打之后被触身的那一名球员哦。那被触身的宋永泰是借由李允熙的三垒安打哦，给送回本垒来得分。李正浩的打击哦，针对投手刘云丽的第一球哦，猛力一挥，挥棒落空，一好球。哇
结果在三垒有跑者的情况底下，这个挖地瓜的球，哦，很可惜，林博逊并没有办法顺利的把它给挡下来，所以三垒的跑者再度回来得分。那对中华队来讲的话，啊、呃，可能往好处想，就是垒包上终于清空了。不过这个时候，邓志伟教练又再上来做换头了。哦，这个时候的更换哦，应该是要看看叫谁上来担任投手，因为原本的捕手林博逊哦，这个时候也把护具给。卸下来哦，应该会是由另外一名选手来担任捕手。好，守备位置这边的更换哦，是原本的投手到三垒这边，然后三垒手到游击，游击到捕手。那果然哦，卸下护具的林博逊要。哦，希望借重他的一个能力哦，来帮中华队先解决当下的这个危机了、哦。所以守备端就是一五六二一的一个对调。啊，中华队在这个时候两出局做投手的更换，因为第三局下半的一个大量失分哦，单局十四分哦，这个消耗的时间也非常非常多了哦，所以中华队在这场比赛来讲的话，很有可能等一下第四局上半会是最后的反攻半局了。林博君上来之后，把这个投打对决的球数哦，很快的想办法要回一颗好球，球数来到一好三坏。抢到一颗好球之后，最后还是一个偏低的球，把打者给保送上嘞。李正浩被保送上嘞。那马孝俊上来打劫，代表着第三局哦，韩国队的攻势是整整哦，打了十八个人，是完整的两轮呐。一个强劲的击球穿越三垒手跟三垒垒包之间的线边哦，球一路滚到墙边。这个时候一垒的跑者哦，也是一样连赶了三个垒包哦，再回到本垒得分。好，在这场比赛，韩国队的一个分数在这个
大量得分的半局哦，也突破到二十分哦，得到这场比赛第二十一分了。那同时，整个攻击上来讲啊，要进入到第十九个人是第三轮的进攻金建亨在这个半局哦，本来有一次的一个打击机会玩哦，接下来没想到还有第二次第二轮上场的机会。投打对决的球数目前是一好一坏，那场上的一个出局数两出局二垒有跑者的局面，中华队在这个半局目前已经更换多名投手，现在在场上投球的是今天原本担任先发投手的林博逊。这个变化球进垒，主审右手一举哦，两好两坏。那要手下这个半局的话哦，看能不能再投出一颗好球啦。哇，这个时候主审右手一拉哦，终于结束了这个漫长的半局。不过。韩国队哦，在这个第三局哦，一轮猛攻哦，两位数的得分，十五分的进账，目前十七分，二十一比四的一个领先。看看中华队最后四局上半哦，有没有办法替自己延长战线呢？
D J 世界杯听障棒球锦标赛，在中华队跟韩国队的这场比赛哦，目前中华队是大比分的落后，四比二十一。那主要是第三局当下哦，哇，整个投手的状况也是失控的一个状态了。那没有关系，那前面已经介绍到，就是在中华队教练团。哦，针对选手的调度这些有一些想法哦，所以在这个时候持续更换代打，在这个半局第一个登场的是背号六十九号的谢胜成，来担任代打的工作。哇，取得大幅领先的韩国队哦，投手这边没有做更换的话，一样是金善道。不过他这个时候面对代打者哦，一好三坏的一个投球，哦，三坏球的情况底下哦，直接往中间塞，也让打者出棒，打成一个插棒界外球，球数来到满球的数两好三坏。最后是投出了一个四坏球保送。好，中华队这边持续做代打的更换，背号六十号的林定志这个时候登场来做打击。投手面对林定是第一个好球、哦，直接投进来，一好球没有问题。这个球往外侧压了稍微多一些些哦，所以又偏差的比较多，跑到外角去了。球是来到一好一坏。这这球一好一坏的情况底下，积极出棒哦，也挑中一颗好球，不过没有确实掌握到。本垒后方的插棒就在球，球数来到两好一坏。中华队在四局上半哦，应该也会是最后一局的一个反攻了哦。啊，这个半局如果要想办法哦，能够不被提前结束比赛的话，那个难度是在于哦，要想办法得到八分啊，至少八分以上。持续维持缠斗，又是一个本垒后方的插棒就在球。哦，这边是韩国队的捕手，是不是在膝盖的部分有发生一些状况？那稍微暂停之后。那教练这边也确认，然后他们自己的一个团队人员上来关切一下之后，看起来应该没有大碍哦。那想办法要来完成这一场比赛啦。那捕手也是连续两场的蹲捕哦，当然比较辛苦一点。哇，这球挥棒落空，代打的林定志没有办法替球队哦来增加上垒累积跑者这样的一个任务哦，一出局。
抓对四局上半的进攻，目前原本地棒上垒的跑者依旧停留在一垒垒包上。那这个时候再来做持续做代打的一个更换。呃，背号十二号的李正燕在这个时候上场来打击。啊，金善道面对连续两名代打者的低球、哦，都顺利取得好球、啊。第二球又是偏低哦，球是来到一好一坏。偏高进来的速球，打者这边有忍住，没有出棒，一好两坏好，这边是连续的坏球出现哦，在这一局，金善道的第二个四坏球保送哦，让中华队在一人出局之后，垒包上形成一二雷尔的状态。那这个时候，中华队再持续更换代打，这背号十号的李启德在这个时候要来登场打击了。这个时候把球打上来，停留在内的上空，看到二雷神这边已经把手举起来，宣判为一个这个内野高飞球，那就是形成一个自动出局的状态。两人出局，但这个球来讲的话，二雷手也掌握住，所以一二垒的跑者并没有办法来往前推进。中华队的一个反攻哦，现在剩下来的一个机会哦，可以说是越来越少。两人出局，登场打击的是尤松林面对金善道所投出来的第一颗球，积极出棒，不过没有掌握到，形成本垒后方的插棒界外球，一好球。偏外侧偏低的球，这球球棒先忍住了，一好一坏。中华队在四局上半的最后反攻哦，现在还有十七分的一个落后。哦，这球捕手漏了一下哦，也弹到比较远的地方，所以原本一二垒上的跑者哦，分别往前推进了一个垒包，来到二三垒。那投打对决这边的一个球数是一好两坏哦，两人出局，二三内有人的一个情况，看看有松林的打击了。偏低角度的球，投手这个时候还是并没有非常稳定的一个控球状态。如果跟前一场比赛延续到这一场比赛的先发投手孙正浩比起来的话，好
这个球一好三坏，打着球速领先的情况底下，尤松林是积极出棒，不过形成一个本垒后方的插棒球，一样球速又来到满球速的情况。这球挤压成二垒的滚地球，两个弹跳接到之后，二垒手稳稳的送向一垒，没有问题。那中华队在第四局的一个反攻哦，因为没有任何分数的进账哦，比赛在分数差距已经达成提前结束的条件底下哦，啊，这场比赛就由韩国队来收下比赛的胜利。那今天一日两战的韩国队哦，啊，恭喜他们除了比赛在这次的世界杯顺利开壶以外哦。直接比较辛苦的双重赛哦，也能够顺利的一场比赛哦，斩获两胜。那中华队今天在这场比赛来讲的话哦，也发生了比较多的一个失误哦。那同时第三局一个投手不稳定的状况，中间夹杂着过多的四坏球，单局十五分的一个掉分哦，让这场比赛可能也打得比较辛苦一点。不过没有关系，后续的一个比赛哦，再把它掌握起来。我想还是在教练团的一个安排之内。那今天这场比赛结束之后、哦，明天一样在天母棒球场哦，第四天的一个比赛要来进行，第一届世界杯听障棒球赛哦，明天进行的三场比赛分别是早上八点半，墨西哥要来对阵美国，那中午的十一点半，韩国要来跟日本的交手哦，明天都是这个同洲的一个美洲亚洲球队的对决。那明天一日两战是日本队，日本队会在下午场两点半的比赛来对上地主中华队。那今天这场比赛结束之后，也请各位观众明天持续锁定这个两个转播平台，就是 HOP Sports 的网络直播，以及中华民国听障棒垒球协会的一个脸书粉丝专业哦，来跟我们一起为中华队的选手，为这次参赛的其他外队的选手一起加油。那本场比赛的转播服务工作就到这边告一段落，我们明天的比赛再会喽，拜拜。